Eh, bueno, Sir Patrick, eh, lo primero que llama la atención de Logan es que es una película radicalmente distinta a todas las películas de no solo de X-Men, sino de superhéroes. Ese, esa originalidad, ese cambio de registro totalmente implica también un riesgo, ¿no? I believe there might have been a risk Creo que in sí, pudo haber un riesgo ¿no? asociado a producir un, un X-Men así, después de lo que um, hemos visto en la pasada. Pero no, pero también valentía ¿no? y eso uh, ¿no? por parte también del estudio porque igual querían algo so far, distinto pero lo han apoyado y hasta ahora la respuesta tanto por parte de tus compañeros por parte de la prensa la crítica de los espectadores ha sido casi unánime muy positiva la acogida todavía no hay muchos espectadores que la han visto pero estamos escuchando muy pocos comentarios negativos respecto a este giro de el cambio que han sufrido los superhéroes. Eh, ahora que habla de cambios, otro de los cambios radicales que tiene, que tiene Logan, que tiene este Lobendo, es que tiene muchas escenas de violencia explícita, de violencia muy brutal. Eh, ¿Era necesaria esa violencia para respetar la esencia del personaje y para contar la historia que querían contar? There has always been violence in Siempre ha habido violencia las películas de X-Men y cintas de superhéroes sin violencia creo que no tienen mucho de heroicas. Lo que sí ha preocupado a mucha gente es que vemos una niña en el centro de la violencia y en sí es una criatura violenta. Y entiendo esa preocupación. Pero en esta película vemos su transformación. Tras ser creada para matar una máquina de matar, ahora, gracias a su relación con Logan y con Charles, la vemos cambiar y cada vez es más humana y siente emociones humanas, empatía, afecto, cariño. Y al final de la cinta, cuando nos despedimos de ella, vemos una transformación de 180 grados y vemos cómo ella comprende quién es de una forma distinta. Y creo que eso justifica esa violencia temprana. Eh, las películas, bueno, toda la saga X-Men, los cómics y las películas, siempre han tenido unas lecturas muy políticas, ¿no? Y en esta, en Logan, las... La lectura política es evidente, ¿no? Con el tema de los refugiados, del cierre de fronteras, de, de los emigrantes, curiosamente cuando empieza la, la era Trump, ¿no? Creo que esta es la cinta eh, cuyo mensaje político es más fuerte de todas, aunque como apuntas, todas han tenido una lectura. Política. Primero el comprender al otro, comprender a una persona que es distinta a nosotros. El segundo, creer que merecen que los traten de la misma forma. No es y otros. Y creo que el objetivo principal de los personajes es alcanzar la frontera y cruzarla. A este lugar seguro. Es eh, tanto el hilo conductor como eh, el punto de partida filosófico. Cuando ayer visitaba el Prado, veía eh, un un cartel ¿no? en, aquí en Madrid que ponía los refugiados son bienvenidos, los refugiados son bienvenidos, creo que es el centro de Logan. 